Bueno, volvemos a ocuparnos del glaciar Perito Moreno, de este espectáculo único que se siguió con mucha atención en nuestro país y también en el mundo a través de las redes sociales y de Internet. Lo estamos esperando, ¿eh? todos tratando de mostrárselo a todo el país y nos lo vieron acabar. Este es el rompimiento final del glaciar, el momento en el que ese puente de hielo, que es la parte final de la ruptura del glaciar, finalmente ocurre. ¿eh? Y bueno, seguramente con ayudado se... por las condiciones climáticas. Con esos estruendos muy similares a los truenos. Claro, vos que estuviste así ahí, Robert, así se escucha, ¿no? Así se escucha en el Parque Nacional los glaciares, parecen truenos. Qué suerte los que estaban ahí, los turistas y argentinos o, o de otros países que tuvieron la posibilidad de disfrutarlo y verlo en vivo. Imagínate la fortuna de que justo sí. te toca el día de excursión <risa> al glaciar y justo es el día en el que se produce un rompimiento como ese. Espectacular. Ocurre aproximadamente cada cuatro años. La última vez ocurrió en el año 2012. Hay un equipo de Visión 7 trabajando en el lugar y he recogió estos testimonios. Esto es una emoción terrible porque son de las maravillas del mundo. Esto es espectacular. Uno ya tenía unos años y me cuesta hacer el viaje, pero lo hicimos. No sé, me emociono, me ganas de llorar. ¿Ganas de llorar? Que se lleve una cosa tan hermosa. La verdad que veníamos llegando recién y sentimos el, 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 el estruendo espectacular, una cosa que uno no ve nunca. Lo vi. Lo vi. Me encantó. Estoy fascinada realmente porque nunca me lo hubiera esperado. Es divino. Es divino. Este es el único glaciar que se puede observar desde tierra. El único en el mundo. Estamos a 400 metros de esta fantástica estructura de unos 70 metros de alto, conformada por construcciones misteriosamente góticas. Uno puede entender por qué el glaciar se forma o por qué comienza el proceso este de ruptura, pero estar parado y viendo las caídas enormes de las paredes o oyendo el ruido que tiene una experiencia en sí mismo realmente lo deja sin palabras a uno. Estamos todos hipnotizados frente a esta maravilla natural que bueno, los extranjeros que nos visitan han tenido la suerte de llegar justo para el momento de la ruptura que es algo eh, que es impredecible y bueno, acá estamos siendo muy afortunados. Soy de la de Calafate pero la primera vez que veo la caída del puente. Nunca tuve la oportunidad de poder venir a verla, así que estoy contenta, feliz. Qué bueno, ¿no? Sí. Y claro, porque hay que pegarla justo. Justo, ¿eh? Ese día estar ahí justo en ese momento.